Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and Lecture Notes IR. It's a Facebook page and today we're going to discuss Masters of International Relations previous paper and it is paper number 5th, International and Regional Organization and we're going to discuss question number 1 that is uh, give the circumstances under uh, which the international community felt the need for establishing the League of Nations. So uh, we're going to start with the introduction that is our first heading. The League of Nations was the first international organization to unite as many important fields as possible of human life under one roof. yet as well as standing for a number of innovations that smooth the path for the work of the United Nations and establish the League of Nations as a participant in the process of globalization. It embodies European rivalries, the continued existence of colonial structures, and the inevitability of national rights of sovereignty. This article sketches this double aspect of the League of Nations by portraying the significance of the League of Nations and the role of Europe. Start with the second uh, heading, second paragraph. History of the League of the Nation. History of the League of Nations, that is our uh, second point. The League of Nations was Following the end of the World War I, states in Europe, the United States and elsewhere were concerned about the possibility of state aggression in the future. Something that mirrored the horrors of World War I. And thus the leaders of a major powers came together to put together an international organization that would serve the function of international security. And while security concerns were not the only reasons that led to the formation of the League of Nations, There was also political and economic factors that drove states to create this international organization. Start with the third point, faces of the League of Nations. <clears throat> that is our heading. The League of Nations created to preserve the peace after a world cataclysm expired tonight and willed to the United Nations its physical assets in the hope that the new organization might succeed where the league has failed in view of the catastrophic extent of the second war one of the second world war that is a correction it was hardly surprising that in april 1946 
a prominent newspaper such as New York Times should have con connected the League of Nations with the failure of the global order that had been he held with such optimism. In the 1919 Paris Peace Treaties by forging a link of multilateral politics and transnational cooperation in economic, culture and social questions, the League of Nations served as the central pillar of an act architecture of a peace that the American president Woodrow Wilson 1856 to 1924 had presented to the public in his 14 point program in January 1918. Start with the third point, the League of Nations, a great experiment in international administration. That is our heading and the third point. That is our fourth point. So uh, the, the Charter of the League of Nations also constituted the first 26 articles of the Versailles Peace Treaty and was this in this sobly connected with the end of the First World War. The fact that the name of the organization whose goal was the establishment of the peace post war policy. was incorporated into a treaty that ended a traumatic war was held against the League of Nations from the beginning despite the League of Nations from the beginning brought public support in the long term the League gave the impression of a peace agency imposed by the victorious powers this was reinforced by the by the imbalance in the structure of members among the great powers only France and the Great Britain were permanent members The USA never ratified the, the Charter, although President Woodrow Wilson 1856-1994 had been amongst its leading architects. Germany as defeated power was not granted entry until 1926 and the Soviet Union entered in 1934 by which time with Japan and Nazi Germany had already left. So start with the fifth uh, point that is operation and activities. Start with the heading. The prevention and settlement of disputes between nation states in order to avoid another con conflagration like World War One, 
was central to the operations and activities of the League. Although I did not have a military force of its own, the League prevented or settled a number of conflicts and disputes in 1920s. In fact, it was activities of the League in 1920s that made it appear to many people that it had some long-term prospects for success. The League played a major role in a resolution of a dispute over the Island Islands between the governments of Finland and Sweden. In 1925, it got the Greek government to withdraw from Bulgaria and resolve a border dispute between the governments of Turkey and Iraq. The League's inability to uh, settle a conflict between the governments of Bolivia and Paraguay at the beginning of the 1930s demonstrated that the League's sphere of influence was centered on Europe. It also showed that the League's activities in Latin America were hampered by Washington's lacks of support. For our membership in the organization, during its entire history, none of these disputes that the, law, the League successfully resolved affected the interests of the great powers. Start with a six point conclusion. Start with the heading. All at the conclusion of World War I, the world had experienced enough loss of life and resources. A group of peacemakers felt to imperative that an organization that an organization be formed so that the adversations of World War I would not be seen again. Eventually in 1920, an international body formed under the title The League of Nations during its time, the League of experienced both successes and failures. However, it, ha it has been suggested that the League of Nations was a failure. This will be analyzed further. The League had two main aims that it was de dedicated to accomplish. The first major aim was to stop the outbreak of war. On the, inter on the other hand, the League of was formed to promote cooperation amongst nations in, in economic and social areas. To enhance the life of many people of the world. By 1924, the League was prospering with the total member count of 50 nations, and it looked as if the League would be successful in its aims. The prevention of war, the more prominent and significant ex successes of the League, in fact, were to do with the social and economic aims 
The League was proud to its long list of social and economic accomplishments that included gathering and making available information in the re relation to economic, social and political issues <clears throat> from all over the world. Providing health services and working to end the drug trade. Providing economic aid to provide mandates. <clears throat> Helping refugees and trying to end slavery. And creating international standards. Signs and codes. Used in transport and communication networks. So if we uh, describe this in Urdu, same question number one, give the circumstances under the which the international community felt the need for establish, establishing the League of Nations. Asi halato me jin ke tahat ya asi wajuhat me jin ke tahat baranakami baradri ne jo kom ki League League of Nations hai. उसको कायम करने की जरूरत क्यों महसूस की या उसी उसको कायम करने की जरूरत की क्या वजहें थीं या क्यों जरूरत पेश आई तो इसका हम तारुफ करेंगे अकाउंट में बताया था कि लीक अकाउंट और उसकी पहली बैलेंस अकाउंटी जो तंजीम थी जिसमें इंसानी जिंदगी के मुमकिन शोभे को एक छत के तहत मुतहत करने के लिए वो یا ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کے باوجود اقوام متحدہ کے کام کے راستے کو موڑنے والی کئی جو ہدایات ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے عالمی ادارے قائم کرنے کے لیے جو گلوبلائزائشن کے عمل میں شریک ہوتے ہیں یا یورپی رقابت یا استخفیاتی ڈھانچے کی مسلسل وجود میں آنا اور حاکمیت کی قومی حقوق کی پائیداری یا مضمون یا اقوام متحدہ کی لیگ یا متحدہ یورپ کے کردار کی اہمیت کی طرف سے لیگ آف اقوام متحدہ یا لیگ آف نیشن ہے کہ اس کے دو پہلوں کو ایک اہم جز ہے یا اس کو ایک اہم اس کی ایک پیش رفت ہے اب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی تاریخ یا اقوام متحدہ کی لیگ کی تاریخ ہسٹری آف لیگ آف نیشن لیگ آف اقوام متحدہ کی عالمی جنگ کے خطام کے بعد قائم کیا گیا تھا یورپ میں ریاستیں اور جو امریکہ اور دوسری جگہ جہاں پر مستقل میں ریاستی جہریت کے امکانات کے بارے میں فکر مند تھے جس میں عالمی جنگ کی افواج کو نظر انداز کیا تھا اور اس طرح بڑی طاقتوں کی رہنماؤں کو ایک بین الاقوامی تنظیم یا جس میں بین الاقوامی سیکیورٹی کی تقریب کی خدمت کرے گی ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام آئیں گے اور جبکہ سلامتی کے خدشات صرف اقوام متحدہ کے لیگ کی قیام کی وجہ سے ہی نہیں تھے یا سیاسی اور اقتصادی عوامل بھی تھے جنہوں نے پرانقوامی تنظیم بنانے کے لیے ریاستوں کو نکال دیا تھا مطلب اگر اس کی جو تاریخ میں جو بات بیان کی جاری ہے کہ اس کی لیگ آف نیشن جو بنائی گئی جنگ اول کے خاتنے کے بعد جس میں آپ کی یورپی اور ممالک تھے اور امریکہ سا شامل تھا اور اس کے ساتھ جو وجوہات ہونے والے اور مسائل تھے یا جو آپ کے مستقل قریب میں جو واقعات پذیر ہونے والے تھے اور اس میں جو خدشات تھے مطلب جو عالمی جنگ کی وجہ سے جو خدشات پیش آئے تھے اس میں انہوں نے ایسی ایک طاقت کو منظم کرنا تھا جس میں جو باقی ملکوں کی جو سلامتی یا آمن کے مسائل میں مطلب خدشہ نہ ہو اور ان کو ایک ایسی ایک ایسی تنظیم یا ایک ایسی جو آپ کے گروپ جو تھے لیگ آف نیشن سے بہت ہیں اس میں آپ کی سیاسی اور اقتصادی قوت کے جو اہم اناثر تھے اس میں ان میں اقتصادی عمل اور بلالاقوامی تنظیم کی ایک ایسی ریاست قائم کی گئی اب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے لیگ کے چہرے یا ان کے مطلب کام کے مطلق رائے اگر ہم اسے لیتے ہیں مطلب ان کے کیا ایک فانکشن ہیں یا ان کے جو پیشرف ہونے والے واقعات میں جو ضروری چیزیں ہیں اب ہم اس میں اقوام متحدہ کے لیگ یا اقوام دنیا کی تباہی کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں آج رات ختم ہو گئی ہے اور اقوام متحدہ کو امید ہے کہ نئی تنظیم کامیاب ہو سکتی ہے جہاں لیگ 
اگر ناکام ہو گئی ہو یا دوسری عالمی جنگ کی توقن حد تک یا بہت حیران کن حد تک یہ ایک فیصلہ کن بات ہے اور اپریل انیس سو چھالیس میں ایک اہم اخبار جسے نیو راک ٹائمز نے عالمی ادارے کی ناکامی کے ساتھ لیگ آف اقوام متحدہ لیگ آف نیشنز سے منسلک کیا گیا تھا اور جو انیس سو انیس کی پیرس کی امن مہائدوں میں سے ایک طرح کی امید تھی اور اس اس کے ساتھ وہ ہجرت کر رہا تھا معاشی ثقافتی اور سماجی سوالوں میں اور اہم تھا اور اس کے پس منظر میں سیاست اور معاشی تعاون اور کے ساتھ جو لیگ آف یونین نے امن کی تعمیر کے مرکزی ستون کے طور پر کام کیا تھا اور اس کے امریکی صدر ورڈ ورڈ ویلسن جو اٹھارہ سو چھپن تو سو چوبیس تک نافذ تھے انہوں نے عوام میں اس کی پیشکش کی تھی اور جنوری انیس سو اٹھارہ میں چودہ نکاتی پروگرام کا عمل نافذ کیا اگر ہم دیکھتے ہیں لیگ آف نیشن جب جس وقت وہ بنائی گئی تو اس وقت جو آپ کا مطلب دنیا میں جو جو تباہی کے بعد امن کو برقرار رکھنے کے بات چیت کی گئی تھی اس میں مطلب یہ ایک اہم پیش رفتی کہ کل ان کا جو نئی صبح ہوگی اس میں ان کو ایک نئی کامیابی ملے گی ایک نئی تنظیم جو بن رہی ہے جو گروپس اکٹھے ہو رہے ہیں جو ممالک کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے اور اس میں جو انہوں نے جو اقوام متحدہ کا جو فزیکل جو ایک حیثیت تھی یا اس میں جو امید تھی اس کی جو کامیابی میں وہ بڑا ان کی ایک فعال کردار انجام دے گی اور انیس سو چھیالیس میں جو ایک ان کا مواصلاتی ادارہ تھا یا جو ذرا ابلاغ کے ذریعے جو اخبار جو تھا نیو ٹائمز انہوں نے اس میں پہلے سے ایک مطلب اس لیگ آف نیشن کا اگر عالمی سطح پر اگر یہ ناکام ہو گئی یا ناکامی کے ساتھ اگر اس کو منسلک کیا جا رہا تھا تو انیس سو انیس میں جو پیرس جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس میں جو بہت سی اس میں جو تعمیر نو کی بات کی گئی تھی معاشی ثقافتی اور سماجی سوالوں کے پس منظر پہ بات کی گئی تھی اور لیگ آف نیشن میں جو جو ان کی اہم ستون کے طور پہ شامل تھا اس میں انہوں نے ورڈ ڈرو ولسن جو کہ امریکہ کے سابق صدر تھے اٹھارہ سو چھپن تو انیس سو چوبیس میں انہوں نے ایسی ایک پیشکش کی عوام کے لیے جس میں چودہ نکاتی ایک ان کا پروگرام شامل تھا اب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی لیگ کیا بنا اقوامی انتظامیہ میں ایک عظیم تجربہ اقوام متحدہ کی جو لیگ تھی لیگ آف نیشنز کے چارٹ جو چارٹ تھا جو ایک گراف تھا اس میں ورسریز کے امن معاہدے کے پہلے چھبیس مضامین قائم کیے گئے تھے اور اس طرح پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے ساتھ منسلک کیا تھا حقیقت یہ تھی کہ ایک تنظیم کے نام جن کا مقصد امن پسندی کے بعد امن کی پالیسی کا قیام تھا اس معاہدے میں شامل کیا گیا تھا جس میں ایک غیر معمولی جنگ ختم ہو گئی تھی طویل عرصے تک لیگ نے کامیاب امن کی طرف سے آئیت ایک امن ایجنسی کا تاثر دیا تھا یہ ارکان کے قیام میں عدم توازن کی طرف سے حوصلہ افزائی کی گئی تھی اور بڑی طاقتوں میں صرف فرانس اور برطانیہ مستقل ان کے اراکین تھے اور ریاست ہے مطلب امریکہ نے کبھی چارٹر منظور نہیں کیا تھا حالانکہ صدر ورڈ ورڈ ولسن جو انیس سو چوبیس کے بعد جو معروف ممار ثابت ہوئے تھے اس میں جرمنی کی شکست کی بات شکست کی طاقت کے طور پر انیس سو چھبیس تک داخل نہیں کیا گیا تھا اور سوئد یونین انیس سو چونتیس میں داخل ہوا تھا جس وقت جاپان اور نارسی جرمنی پہلے ہی اس کو چھوڑ چکے تھے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو دوسرا پہلو ہے لیگ آف نیشن کا آپریشن اور سرگرمیاں آپریشن اور ایکٹیویٹیز آف لیگ آف نیشن دوسری ریاستی جنگجوں سے لڑنے کے لیے ملک ریاستوں کے درمیان تنازع کی روک تھام اور حل عالمی جنگ میں ایک لیگ آپریشن اور اسے سرگرمیوں میں مرکزی کے ادار ادا کرتی ہے اگرچہ اس کی اپنی فوجی قوت نہیں تھی لیگ نے انیس سو بیس کے دہائیوں میں کئی متضاد اور تنازعوں کو روک روک دیا تھا اور اس کا مقابلہ کیا تھا دراصل انیس سو بیس کے دہائیوں میں لیگ کی سرگرمی میں جو بہت سے لوگوں کو یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کامیابی کے لیے کچھ طویل مدتی امکانات ہیں لیگ نے فن لینڈ اور سویڈن کی حکومتوں کے درمیان آئلینڈ جزیرے پر تنازع کے حل میں ایک اہم کردار ادا کیا انیس سو پچیس میں یونانی حکومت نے بلغاریا سے سے نکال دیا اور ترکی اور عراق کی حکومتوں کے درمیان سردی تنازع کو حل کیا انیس سو تیس کے آغاز میں بولیویا اور بروگوائے کی حکومتوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے کے لیے لیگ کی ناکامی نے مظاہرہ کیا اور یورپ پر لیگ کے اثرات کا مرکز تھا 
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لاطینی امریکہ میں لیگ کی سرگرمیاں واشنگٹن کی مدد کی حمایت کی کمی یا تنظیم میں اس سے کمی ہو گئی تھی اپنی پوری تاریخ کے دوران لیگ نے کامیابی حل کرنے والے اختلافات میں سے کوئی بھی عظیم طاقتور کے مفادات کو متاثر نہیں کیا اب ہم بات کرتے ہیں اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کنکلوژن پہلی جنگ عظیم کے بعد اختتام پر دنیا نے جنگ اول جنگ اول کے اختتام پر دنیا نے زندگی اور وسائل کا کافی مطلب حل کھو دیا تھا اور جو امن کی جو ایک پالیسی تھی یا ایک گروپ جو اس وقت محسوس کر رہا تھا کہ کیا چیز ضروری ہے کہ ہم ایک تنظیم قائم کی جائے تاکہ جنگ اول کے بعد جو جو تباہی دوبارہ نہ دیکھی جائے یا دوبارہ ایسے واقعات نہ منظر عام پر آئیں بالاخر انیس سو بیس میں ایک بین الاقوامی مطلب ایک تنظیم یا اقوام متحدہ کے لیگ آف عنوان کے تحت قائم کی گئی اس وقت کے دوران لیگ دونوں کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تجزیہ کرتے ہیں تاہم یہ تجویز کی گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیگ کو ایک ناکامی تھی مطلب ایک یہ ایک ناکام تجربہ تھا اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ لیگ کا دو اہم مقاصد یہ تھے کہ اسے پورا کرنے کے لیے وقف کیا جائے پہلا اہم مقصد جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تھا دوسرا جو دوسری جانب لیگ کا قیام کیا گیا تھا کہ معاشی اور سماجی علاقوں میں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے بہت سے لوگوں کی زندگی کو بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت کی جائے انیس سو چوبیس تا تک لیگ نے جو پچاس سو متحدہ کے مجموعی طور پر شمار ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب مطلب جو ان کے ساتھ اہم روابط تھے اور اس طرح یہ بھی دیکھا گیا کہ لیگ اس کے مقاصد میں کامیاب کامیاب ہو جائے گی یہ لیگ آف نیشنز لیگ جس میں پہلا مقاصد جنگ کی روک تھام کے ساتھ جو بہت سے چھوٹی چھوٹی سی کامیابیاں تھیں لیگ کے زیادہ اہم اور اہم کامیاب کامیابیوں میں حقیقت میں سماجی اور معاشی مقاصد کے ساتھ ساتھ کیا کرنا تھا اور کیا کردار نبھانا تھا لیکن سماجی اور اقتصادی کامیابیوں کی اپنی طویل فہرست پر ان کو فخر تھا جس میں دنیا بھر میں معاشی سماجی اور سیاسی مسائل کے بارے میں جو معلومات تھیں وہ دستیاب ان کے پاس تھیں اور ان معلومات کو جمع کرنے اور بنانے اور صحت کی خدمات فراہم کرنے اور منشیات کی تجارت کو ختم کرنے کے لیے ان کا کام کرنا تھا اور ایسا خاص ان پر مطلب اپنی ایک ایک ایسا ایک کردار نافذ کرنا تھا جس میں ان کا اہم پیش رفت ہو سکے اب اقتصادی امداد نگرانی کے لیے انتظامات پناہ پناہ گزینوں کی مدد اور غلامی کو ختم کرنے کی کوشش اور اقوامی معاہدوں کی تشکیل علامات اور کوڈ اور نقل و حمل اور مواصلاتی نیٹ ورک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کا لیکچر یہ بھی اختتام ہو گیا بہت بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لگا کیجیے گا فیس بک پر کامنٹس اور شیئر اور لائک ضرور کیجیے بہت بہت شکریہ